ലാബ് പതിമൂന്നിലെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക കൺസ്ട്രക്ട് ആൻഡ് ആപ്ലറ്റ് ആസ് ഫോളോസ് അപ്പോൾ ഒരു ആപ്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് ആദ്യത്തെ നിർദ്ദേശം നോക്കുക കൺസ്ട്രക്ട് ടു സ്ലൈഡേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി വിത്ത് ഇൻക്രിമെന്റ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ രണ്ട് സ്ലൈഡേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കണം ഇൻക്രിമെന്റ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ സ്ലൈഡേഴ്സിന്റെ പേര് എയും ബി അപ്പം നമുക്കൊരു ജിയോജിബ്ര വിൻഡോ എടുത്ത് സ്ലൈഡർ ഉണ്ടാക്കാം സ്ലൈഡറിന്റെ ടൂൾ ഓർക്കുക ഈ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടൂൾ ബോക്സിലെ ആദ്യത്തെ ടൂളാണ് സ്ലൈഡർ സ്ലൈഡർ ടൂൾ എടുക്കുക ദൻ ഡിഫോൾട്ട് നെയിം എ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മിനിമം വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ട ഇൻക്രിമെന്റ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഇൻക്രിമെന്റ് പോയിന്റ് വൺ ഓക്കെ ദൻ ഒരു സ്ലൈഡറും കൂടെ ഉണ്ടാക്കണം അതിൻ്റെ പേര് ബി എന്ന് തന്നെയാണ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ദൻ ഇൻക്രിമെന്റ് പോയിന്റ് വൺ ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇനി സ്ലൈഡറിൻ്റെ ടൂൾ അങ്ങ് മാറ്റി കൊടുത്തേക്കുക മൂവ് ടൂളിലേക്ക് വെക്കുക ദൻ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത നോക്കുക ചേഞ്ച് ദി മാർക്കിംഗ് ഓൺ ദി എക്സാക്സിസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പൈ ബൈ ടു അപ്പോൾ എക്സാക്സിലെ മാർക്കിംഗ് പൈ ബൈ ടുവിൻ്റെ ടേംസിലാക്കണം അതിനുള്ള നിർദ്ദേശമുണ്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദി ഗ്രാഫിക്സ് വ്യൂ ദൻ ഗ്രാഫിക്സ് ദൻ എക്സാക്സ് ദൻ പൈ ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിക്സ് വ്യൂവിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് താഴെ ഗ്രാഫിക്സിലേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ ഇടത് വയസ്സ് ഇത് പോണൊക്കെ ഒരു വിൻഡോ വരും ഈ വിൻഡോയിൽ എക്സാക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എക്സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരല്പം കൂടെ കാണാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റാം നോക്കുക ഈ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഇടതുവശത്തുള്ള ഈ ബോക്സ് ടിക്ക് കൊടുക്കുക ദൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഉള്ള ഈ ആരോയെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മണക്കൊരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു വരും അവർ അവിടെ പൈ ബൈ ടു സെലക്ട് ചെയ്യുക ദൻ ഇപ്പോൾ നോക്കുക എക്സൈസിലെ മാർക്കിംഗ് പൈ ബൈ ടു ഇൻറ്റെ ടേംസിലാക്കി മാറി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത നിർദ്ദേശം എന്തെന്ന് നോക്കാം അടുത്ത് നോക്കുക യൂസ് ഇൻ ദി ഇൻപുട്ട് ഇഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ പൈ കോമ എ സ്റ്റാർ കോസ് എക്സ് കോമ വൺ ബൈ പൈ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ബി ഡ്രോ ദി ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ വരയ്ക്കുവാനുള്ള ഇൻപുട്ട് കമാൻഡ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇതേപടി തന്നെ ഇൻപുട്ട് ബാറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ പൈ എ സ്റ്റാർ കോസ് എക്സ് കോമ വൺ ബൈ പൈ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ബി അപ്പോൾ നമുക്ക് ജിയോജിബ്ര വിൻഡോയിൽ താഴെ ഇൻപുട്ട് ബാറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം if if ഇഫിന് ശേഷം ബ്രാക്കറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എക്സ് ലെസ് ദാൻ പൈ കോമ എ സ്റ്റാർ സോറി എ സ്റ്റാർ കോസ് എക്സ് കോമ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വൺ ബൈ പൈ വൺ സ്ലാഷ് പൈ ബ്രാക്കറ്റിന് വെളിയിൽ എക്സ് പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് ബി ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഇൻപുട്ട് കമാൻഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റർക്കി കൊടുക്കുക ദൻ ഗ്രാഫ് വന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ദൻ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഫൈൻഡ് ദി വാല്യൂസ് ഓഫ് ദി സ്ലൈഡേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി സോ ദാറ്റ് ദി ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ at pi is minus 2 and the right limit is 1 draw a rough sketch of the graph of the function in your answer sheet pol a b in the sliders in the value kaanam eppolana left limit of the function at pi is minus 2 and right limit is 1 pol vendum graph edukam inatha pi nalla marking nokka pi idana idinu nere left limit nu vannal pa graph inde ee graph പയ്യുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഗ്രാഫിൻ്റെ പോർഷൻ നോക്കിയാൽ മതി ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ലിമിറ്റ് നോക്കുക ലിമിറ്റ് മൈനസ് ടു ആകണം റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് വണ്ണു അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എത്രയാണ് നോക്കിയാൽ മതി ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് കാണണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് മൈനസ് ടു ആക്കണമെങ്കിൽ ഈ പോർഷൻ ഗ്രാഫ് പയ്യുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഗ്രാഫിൻ്റെ പോർഷൻ്റെ ടിപ്പ് മൈനസ് ടുവിൽ വരണം ഇനി റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് വണ്ണ് വരണമെങ്കിൽ പയ്യുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഗ്രാഫിൻ്റെ പോർഷൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ടിപ്പ് അതിൻ്റെ ഈ ലെഫ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിൽ വരണം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എയും ബിയും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ എയും ബിയും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രാഫിന് എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു നോക്കുക നോക്കുക എ കൂടുന്നതനുസരിച്
ഇനി റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് വണ്ണിൽ എത്തിക്കണം റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് വണ്ണിൽ എത്തിക്കാൻ ബി ആയിരിക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക നോക്കുക ബി ബി കുറച്ചാൽ മതി ബി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് പോർഷൻ അതിൻ്റെ ടിപ്പ് വണ്ണിൽ വെത്തി അപ്പോൾ റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് ഇപ്പോൾ വണ്ണിലാണ് ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് മൈനസ് ടുവിലുമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ എടുത്തെഴുതുക അപ്പോൾ കണക്ക് ഒരു റഫ് സ്കെച്ച് നമുക്ക് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ ടു ബിയുടെ വാല്യൂ സീറോ അത് നമുക്ക് എടുത്തെഴുതാവുന്നതാണ് ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കി ഒരു റഫ് ആയിട്ടൊരു ഫിഗർ പേപ്പറിൽ വരച്ചാൽ മതി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഫൈൻ ദി വാല്യൂസ് ഓഫ് ദി സ്ലൈഡേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി സോ ദാറ്റ് ദി ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ആറ്റ് പൈ ഈസ് ഫോർ അപ്പോൾ ഫോർ പൈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ എക്സിക്കൽ ടു പൈ ആകുമ്പോഴുള്ള ലിമിറ്റ് ഫോർ ആകുകയാണെങ്കിൽ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കണം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് ഫോർ ആകണമെങ്കിൽ പയ്യുടെ നേരെ ഈ ഫോറിലാണ് ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫുകളും സംഗമിക്കേണ്ടത് പയ്യുടെ നേരെ ഈ ഫോറിൽ സംഗമിക്കണം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എയും ബിയും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓർക്കുക ബി കൂട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഗ്രാഫ് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഗ്രാഫ് ഉയരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഫോറിൽ കൊണ്ടുവെക്കുക ആദ്യം ഓക്കെ ബി ത്രീ ആകുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് ലെഫ് ഗ്രാഫിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് എൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഫോറിലെത്തി അപ്പോൾ റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് ഫോറിലായി ഇനി ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ഫോറിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഈ റൈറ്റ് ടിപ്പ് അത് ഫോറിൽ കൊണ്ടുവരണം അത് എയിലാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പയ്യുടെ നേരെ ഈ ലെഫ്റ്റ് എൻ്റെ പോയിൻറ്റും ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ എൻ്റെ പോയിൻറ്റും ഫോറിലായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സിക്കൽ ടു പൈ ആകുമ്പോഴുള്ള ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും ഫോറാണ് റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ഫോറാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ എടുത്തെഴുതിയാൽ മതി എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ ബി ഈക്വൽ ടു ത്രീ നമുക്ക് എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ ബി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഓക്കെ